ეგზაქტლით აი რა შეიძლება იყოს ყველაზე საინტერესო და მიმზიდველი ფოტოგრაფისთვის საქართველოში ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი უცხოელია არქიტექტურა ბუნება მიტოებული შენობა მინდა მოგიყვეთ ერთ ბრიტანელ ფოტოგრაფზე რომელიც ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ ორიგინალურ თემაზე მუშაობს მიტოებული შენობებია მისი ობიექტივის მთავარი სამიზნე გაიცანით ჯეიმს კერვინი ბრიტანელი ფოტოგრაფი რომელიც მთელ მსოფლიოში მოგზაურობს და ძველ შენობებს იღებს ის საქართველოში უკვე მეორედ ჩამოვიდა პირველად 6 თვის წინ იყო და რამდენიმე ქალაქი გადაიღო მათ შორის წყალტუბო სოხუმი ოჩამჩირე და გაგრა აფხაზეთში მან 4 დღე ატარა ჯეიმს კერვინმა აფხაზეთში გადაღებული ფოტოებისა და მისი მოგზაურობის შესახებ იმედის დილასთან ისაუბრა მან ამჯერადაც თავის მოგზაურობა საქართველოში დაიწყო სწორედ წყალტუბოდან სადაც შეხვდა კიდეც იმედის დილის გადამღებ ჯგუფს ასე რომ ნახოთ თამარ ბუბაშვილის სიუჟეტი ეს შეუძლია მიგიყვანოს იმ ადგილებამდე რომლებსაც სხვაგვარად ვერას დროს ნახავდი ფოტოგრაფიისა და მოგზაურობის სიყვარული კი გაძლევს მოტივაციას ეძებო იპოვნო და გადაიღო ისეთი რამ რის არსებობასაც მანამდე ვერ წარმოიდგენდი სწორედ ასე მოხდა ბრიტანელი ფოტოგრაფი ჯეიმს კერვინი საქართველოში დაახლოებით 10 წლის წინ მოგზაურობდი მსოფლიოს გარშემო და მაშინ აღმოაჩინე პირველად საქართველო, მაგრამ იმ დროს აქ ჩამოსვლა ვერ შევძელი. ვიცოდი რომ აქ იყო ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილი, თები, ვიცოდი რომ თბილისი იყო ძალიან ლამაზი ქალაქი, მაგრამ ნანახი არ მქონდა. ხოლო როდესაც დავიწყე შენობების გადაღება მხოლოდ მას შემდეგ დაბრუნდი ისევ საქართველოში. მიტოვებული შენობების გადაღება 5 წლის წინ დაიწყო. საქართველოში კი პირველად 6 თვის წინ ჩამოვიდა. I love travel. I love experience in life. Მე მიყვარს მოგზაურობა, მიყვარს ექსპერიმენტები, ახალი კულტურების გაცნობა. 5 წლის წინ დავიწყე არქიტექტურული შენობების გადაღება. როცა კამერაში უყურებ ამ ყოლაფერს ლამაზად გამოიყურება. განსხვავებულ არქიტექტურას მთელ მსოფლიოში ვეძე. ჯეიმზმა განსხვავებული და მიტოვებული არქიტექტურა აფხაზეთში წარმოაჩინა. Gagra, Sukumi, um, ქებია სადაც ჯეიმსი მიმდინარე წელს 4 დღით ჩავიდა. ნანახმა მოლოდინს გადააჭარბა. ბრიტანელი ფოტოგრაფისთვის აფხაზეთი არის სამოთხე, რომელიც შორსაა ტურისტული აურზაურისგან, სადაც არის ასობით მიტოვებული შენობა საკუთარი ისტორიებით. See I didn't know about Arcadia. I knew about Georgia. მე არ ვიცოდი აფხაზეთის შესახებ, არც ომზე ვიცოდი, მაგრამ ვიცოდი საქართველოზე. სხვადასხვა ფოტოგრაფების გადაღებული ფოტოები ვნახე ინტერნეტში და გადაწყვიტე წასვლა. აფხაზეთი არის ლამაზი, მაგრამ ცარიელი. ბევრი მიტოვებული შენობა, ზოგიერთი შენობა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, მაგრამ ფოტოგრაფისთვის საინტერესო სამუშაო ადგილია. ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია აიღო კამერა და ფოტოები გადაიღო. კიდევ ერთხელ მინდა აფხაზეთში ფოტოების გადასაღებად ჩასვლა. მიტოვებული შენობების ნახვა ბრიტანელ ფოტოგრაფს არც იმერეთში გაჭირვებია. სამაგიეროდ უჭირს იმ ქალაქის სახელის წარმოთქმა, სადაც ფოტოების გადასაღებად უკვე მეორედ ჩამოვიდა. ეს ქალაქი წყალტუბოა, ძველი სანატორიუმები კი ჯეიმს კერვინის მთავარი ინტერესი. ბრიტანელ ფოტოგრაფს აქ შენობების არქიტექტურა ფერები და სიძველე იზიდავს. აქ ადრე სანატორიუმი იყო, აფხაზეთის ომის შემდეგ კი უკვე დევნილები ცხოვრობენ. ეს შენობა ახლა ცარიელია. შემთხვევას აქ რამდენიმე დეტალია საინტერესო. პირველ რიგში სანატორიუმს ძალიან საინტერესო არქიტექტურა აქვს. ლურჯი კედლები და კიბეები ძალიან ლამაზია და ფოტოებიც ლამაზი გამოდის. ალტუბოში 19 სანატორიუმი პანსიონატი და 9 საბაზანო წყარო ფუნქციონირებდა. კურორტის გაშენება 1926 წლიდან დაიწყო. სანატორიუმი 
ტერიტორიუმების უმეტესობა კი 1950-იან სამოციან წლებში აშენდა. ის პოპულარული სამკურნალო წყლების გამო იყო. წყალტუბოში მოქალაქეები საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყნიდან ჩადიოდნენ, მათ შორის იყვნენ მაღალი თანამდებობის პირებიც. ქალაქში დღემდე არსებობს იოსებ სტალინისა და ლავრენტი ბერიას პირადი აბაზანები. საბჭოთა კავშირის დაშლის 1950-იან წლებში დაწყებული არეულობებისა და ომების შემდეგ სანატორიუმებმა ფუნქცია ნელ-ნელა დაკარგა. მათი უმეტესობა თითქმის დანგრეულია. ნაწილი სრულიად მიტოვებულია, რამდენიმე შენობაში კი აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა ცხოვრობს. დღეს ქალაქში მხოლოდ 3 წყარო და 1 ბალნეოლოგიური ცენტრი ფუნქციონირებს. ჯეიმსი ქალაქსა და მის ისტორიას კარგად იცნობს. ახლა საკუთარი თვალით ნანახსა და ადგილობრივების მოყოლილს მეგობრებს უზია არებს სანატორიუმებთან ერთად ფოტოტური შემადგენელი ნაწილია ძველი საბაზანო წყაროები და რკინიგზის სადგური ზოგიერთი ადგილი კამერაში უფრო ლამაზი ჩანს ვიდრე სინამდვილეშია ამ შემთხვევაში ასეა განათება და ფერები ერთობლიობაში ლამაზი გამოდის საქართველოში კიდევ რამდენიმე დღით დარჩება. უკან დაბრუნებას კი მომავალი წლის აპრილში აპირებს და 5 თვით დარჩენასაც გეგმავს. უნდა ადამიანებს ფოტოგრაფია ასწავლოს და საქართველოში ფოტოტურები მოაწყოს. საქართველოში დაბრუნებამდე კი მიტოვებული შენობების ფოტო ისტორიებს ინდონეზიასა და ტაილანდში შეაგროვებს, როგორც თავად ამბობს, ის კამერას მიყავს იმ ადგილებამდე, რომლებსაც სხვაგვარად ვერასდროს ნახავდა.